खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्जी गार्डन में आज मैं अपनी छत पर आ गई हूँ लाल साग के बीजों को इकट्ठा करने के लिए ये जो पौधा आप देख रहे हैं वो लाल साग की है यानी कि जिसे लाल भाजी भी कहा जाता है और चूँकि ये खुद बहुत ही इस पेटी में उग आया था और ये काफ़ी बड़ा भी हो गया है और इसमें बीज भी बन चुके हैं पहले मैंने ट्राई किया था कि क्या इसमें बीज बने हैं तो कुछ दिन पहले बीज बिल्कुल भी नहीं बने थे लेकिन फिर मैंने आज देखा कि इसमें बीज बन गए हैं बहुत सारे काले काले छोटे छोटे बीज बन गए हैं तो जब आप इस तरह से ग्रो करते हैं किसी भी तरह की भाजी को तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें बीज बन जाते हैं और आपको मुफ्त में ही बहुत सारे बीज मिल जाते हैं ताकि आप अगले पौधों को लगाने के लिए बीज ले सकें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने उसमें से एक बीज निकाला है और ये बीज इस तरह से कुछ फ्लाग के अंदर रहते हैं तो बीज काफ़ी बन चुका है तो एक पौधे से मुझे इतने सारे बीज मिलने वाले हैं तो बने रहिए है मेरे साथ इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी मोटी हो चुकी है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है और बहुत सारे इस एक पौधे से ही ब्रांचेस निकले हुए हैं जिसमें बहुत सारे बीज बन चुके हैं तो अब मैं इसे जड़ से ही इसे यहाँ से निकाल लूँगी क्योंकि चूँकि मैं अब इसमें से बीज निकालने वाली हूँ तो पौधे को रखकर कोई फ़ायदा नहीं है तो इसे मैं पूरा जड़ से निकालने के बाद उसे मैं अलग रखूँगी ताकि जो बीज है वो आसानी से इस पौधे से मैं निकाल पाऊँ इस पेटी में मैंने किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया था और कुछ मिट्टी का इस्तेमाल किया था और उसी से ये पौधा निकल आया है और जितने भी किचन वेस्ट थे वो डिकम्पोज हो चुके हैं और इस जड़ में बहुत सारी मिट्टी भी लगी हुई है तो इसे मैं हाथों से ही इसके जड़ से मिट्टी को हटाऊंगी और काफ़ी चूँकि पौधा काफ़ी बड़ा है लेकिन आप इसके जड़ को देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बड़ा जड़ नहीं है चूँकि फिर भी थोड़ा सा घना जड़ है तो इसमें काफ़ी मिट्टी भी लगी हुई है तो इस तरह से जब आप पौधे को उखाड़ें तो आप जड़ के साथ ही उखाड़ें ताकि जो भी जड़ है वो मिट्टी से बाहर आ जाए और जो मिट्टी है पॉट की वो आप फिर इसे इवन कर दें और इसके बाद जो भी पौधा आप इसे निकाल रहे हैं तो आप मेक श्योर sure कि आप पूरे के पूरे पौधे को ही आप निकाल दें क्योंकि जब आप इसके जड़ को रहने देंगे मिट्टी में तो उस जगह मिट्टी की जगह जड़ रहेगी और कुछ पौधे अगर आप लगाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा इसलिए जड़ के साथ ही पौधे को निकालना ज़रूरी होता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेज इस पौधे में आ गए हैं और हर एक ब्रांच में काफ़ी बीज बन चुके हैं किनारे किनारे से जितने भी फ्लावर थे उन सभी में बीज काले काले बन चुके हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इनके ब्रांचेस को अलग करूँगी क्योंकि जब इसके बीज हम अलग करते हैं ना तो काफ़ी छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन्हें इकट्ठा करना तो एक साफ जगह में हमें चाहिए कि सारे ब्रांचेस को अलग कर लेना है ताकि जो बीज है जब हम उसे इकट्ठा करें तो प्रॉपर तरीके से उसे इकट्ठा कर पाएं और बीज इधर उधर ना फटके आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस में जो छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए थे उन्हें मैंने अलग कर लिया है और इसी में हमारे बीज बने हुए हैं आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे काले काले बीज नज़र आ रहे हैं और अभी भी काफ़ी जो फ्लावर है वो लगी हुई है जिसमें बीज हैं तो उन्हें भी मैं अलग कर लूँगी और जब हम इसे अलग कर लेते हैं तो इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत होती है ताकि धूप में ये अच्छी तरह से और क्रिस्पी हो जाए ताकि हम इसे अच्छी तरह से इसमें से बीज निकाल सके और जब इस तरह से आपके गार्डन में कोई एक पौधा भी उगाता है तो आप उसे रहने दें क्योंकि जब उसमें से बीज बनेंगे फ्लावर होंगे या फिर फ्रूट होंगे और उसमें से बीज बनेंगे तो आपको घर बैठे ही काफ़ी बीज मिल सकते हैं और ये जो बीज होते हैं वो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और ये देसी होते हैं और इनसे जो भी पौधा उगता है जो भी फ्रूट हमें मिलते हैं पौधे से वो काफ़ी टेस्टी भी होता है तो अब मैं इसे इकट्ठा कर लूँगी एक जगह 
इसके बीज काफ़ी छोटे होते हैं अगर आप चाहेंगे कि इसे एक बीज को उठाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप जितना पॉसिबल हो इकट्ठा कर लीजिए बीजों को और इसके जो फ्लावर हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी बीज मुझे मिल चुका है और भी काफ़ी बीज मुझे मिलने वाले हैं जब इन सारे फ्लावर को मैं सुखाऊँगी और इसमें से काफ़ी बीज भी मुझे मिलने वाले हैं तो अब मैं इसे एक आ, आ, किसी भी चीज़ से इकट्ठा करने के बाद इसे मैं इस प्लेट में रख दूंगी जिसके ऊपर एक कागज़ रखी हुई है और उसके बाद धूप में मैं रख दूंगी तो ये जो बीज मुझे मिला है ये काफ़ी बीज इतने बीज हैं कि जब हम बाज़ार से लाते हैं तो काफ़ी पैसे भी हमें देने पड़ते हैं तो काफ़ी आसान तरीका है बीजों को इकट्ठा करना और बीज से ही जब आप चाहें तो आप अभी ही इस बीज को लगा सकते हैं और आपके गार्डन में लाल साग हार्वेस्टिंग के लायक एक महीने में ही हो जाएगी आप हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं फिलहाल मैं इन सारे फ्लावर को और भी ज़्यादा क्रिस्पी होने के लिए धूप में सुखाऊंगी और जब ये सूख जाएगा तो इसमें से मैं बीजों को अलग कर लूँगी आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में शुक्रिया